Sa nakalipas na tatlong buwan, unti-unting lumalakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Magandang balita po ito para sa mga importer pero hindi para sa mga OFW at mga exporter. At nakatutok si Maki Pulido. Noong August 15, nagsara sa 52.54 ang palitan ng piso sa kada dolyar. Mula noon, unti-unti nang bumaba ang palitan. Ibig sabihin, lumalakas ang halaga ng piso, humihina ang dolyar. Umabot pa sa 50 pesos and 41 centavos ang palitan noong November 5, hanggang sa nagsara sa 50.73 na palitan ngayong araw. Pusibleng dalawang bagay daw ang dahilan nito. Humihina yung US dollar. Some say that a recession is coming. Second, we have been enjoying a lot of foreign exchange inflows and we were not able to use this because of the budget constraints in the system. Lumakas ang piso. Sa isang banda, dagdag ng DOF, makakapagpababa daw ito sa presyo ng mga produkto. Kung malakas ang piso, pabor para sa mga importer. Marami kasi sa mga raw material na ginagamit sa halimbawa, paggawa ng gatas, pati na harina sa tinapay, imported. Pero sabi naman ni Professor Victor Abola ng University of Asia and the Pacific, paano na ang mga exporter natin? Ito pa naman ang mga produktong gawa sa Pilipinas kaya lumilikha ng trabaho para sa mga Pinoy. Kung gusto natin lumago na ang ekonomiya by 7% or more, kailangan natin na exports malakas. Kung malakas din daw ang piso, hihina rin ang purchasing power ng mga OFW kung kailan pa naman magpapasko. Kung mababawasan ang paggastos ng mga pamilya ng nasa 2.2 million na OFW, may epekto rin sa ekonomiya dahil mababawasan ang gumagastos. Sabi nga ni Marilyn Hernandez na halos dalawang dekada ng OFW, kung malakas ang piso, tipid muna para magkasya ang kanyang padala. Marunong naman sila magtipid. Minsan, kung ano lang ang nandyan, kontento naman sila sa kung anong mayroon sila. Pero tingin ni Finance Undersecretary Hill Beltran, pansamantala lang ang paglakas ng piso kontra dolyar. Naantala lang naman daw ang paggastos ng gobyerno ng kanyang dollar reserve dahil naantala rin ang General Appropriations Act. Pero kung mag-normalize na raw ito, papatak ng 52 to 55 pesos ang palitan kontra dolyar. Makipulido na katutok, 24 oras.